Campeonato Brasileiro para o amigo assinante de todo o Brasil. Menos de 10 minutos para começar Palmeiras e Grêmio aqui no Palestra Itália em São Paulo. Vamos confirmar então o Palmeiras. Definido, Palmeiras escalado em campo, Carlos Lima. Com Marcos, o goleiro número 1, um, Zé Maria, número 2, Roque Júnior 3, Agnaldo 4 e Júnior meia dúzia. Galeano 5, Rogério 8, Alex número 10 e Zinho 11, Paulo Nunes 7 e Evair camisa 9. Aí a confirmação, portanto, da equipe do Palmeiras com o Carlos Lima. Vamos então para a confirmação do Grêmio, Paulo Lima. 1 um é Darley, 2 é Carlos, 3 Ronaldo Alves, 4 Scheidetz, 6 Roger, 7 Dejair, 5 Fabinho, 8 Luiz Carlos Goiano, 11 está aqui, 10 Ronaldinho, 9 Magrão, o técnico é Cláudio Duarte. Trio de arbitragem aqui no Parque Antártica para Palmeiras e Grêmio. Wilson de Souza Mendonça, auxiliado por Cid Bezerra Cavalcante e José Pedro Vanderlei da Silva, todos de Pernambuco. E aí começa o jogo no Parque Antártica em São Paulo. Boa jogada do Alex. O Wilson de Souza Mendonça está marcando esta falta, reclamam ali os jogadores do Grêmio, está no chão o Alex. Vamos ver o lance. Você percebe que o jogador do Grêmio toca na bola, o de Jair, né? Ele vem por trás, toca na bola. O Wilson de Souza Mendonça deve ter interpretado que ele empurrou com a mão esquerda, que foi a única coisa que a gente poderia ali defender o árbitro. Aí as faltas, o Grêmio já cometeu 11. Para a cobrança também o Rogério, o lance é bom para o Palmeiras, preocupação agora para o Danley. 0x0 0 aqui, primeiro tempo no Parque Antártico, já está autorizado o time do Palmeiras. O problema é lá na barreira, né? Olha o Alex, direto! Gol! Alex para o Palmeiras! 29 do primeiro tempo! Ficou parado o Darley, grande cobrança do Alex. O goleiro do Grêmio não pôde fazer nada, absolutamente... Um para o Palmeiras, Alex, zero para o Grêmio. O Alex e o, Eva, e o Rogério estavam ali observando para ver em que posição e qual era a reação do, do Darley no momento de se posicionar ali. Só que ele se juntou muito à trave direita e se fixou no chão. Se ele desse um, dois passinhos para a esquerda, talvez pudesse enganar o time do Palmeiras e o Rogério pudesse ter feito a cobrança. Mas como não o fez, o Alex falou, não, então eu vou colocar no canto esquerdo do, do Darley e vou acertar o gol, se ele pegar, mérito para ele. Tenta dar o troco o Grêmio, chegou Zé Maria para tirar dali. Não. Terceiro gol do Alex no campeonato, vigésimo segundo do Palmeiras. E a área vão dando. Chay e o Ronaldo Alves fixos lá na área, e o Palmeiras tentando chegar desde fora. Foi assim que cavou a falta, inclusive, do gol, que ele... a falta que originou o gol do Alex, o gol da partida até agora. Confira aí, agora sim chegamos a 43, Paulo Nunes... Na bola, na bola. Ele deu pênalti. Agora errou. Ele marcou pênalti do Ronaldo Alves. A primeira impressão de que o jogador tocou na bola. Vamos ver. Por baixo. Lance limpo, normal. Não foi pênalti não, Daniel. Agora errou. Ele, o Wilson Souza Mendonça tem erros de interpretação gravíssimos. Esse foi um erro grave de interpretação, como havia sido aquele do impedimento marcado do Paulo Nunes quando a bola foi recuada pelo Scheid. E agora ele errou de novo, mas um erro não pode jamais no futebol compensar o outro. Um para o Palmeiras, zero para o Grêmio. Já apitou o Wilson de Souza Mendonça. É o Evair que bate, pé direito. Gol! Evair para o Palmeiras, 44 do primeiro tempo. Bateu com perfeição, o Darley arriscou o outro lado. Dois para o Palmeiras, zero para o Grêmio. O Evair é daqueles jogadores que não permitem muito, muito o goleiro pensar. Tem que escolher o canto porque quando ele bate, ele bate muito rente. Olha só, a bola passou muito rente a trave. Bateu na parte lateral da rede ali que está apoiada na trave, presa ao gramado. 
E se ele espera a cobrança para tentar chegar na bola, ele também muito provavelmente não chegaria. Por isso, mérito para o Evair, que é praticamente perfeito na cobrança de pênalti. Sexto gol dele no campeonato, vigésimo terceiro do Palmeiras. Ó. Termina o primeiro tempo aqui no Parque Antártica. Dois para o Palmeiras, zero para o Grêmio no Brasileirão 99. Sport TV no Campeonato Brasileiro. Igual o Grêmio, volta igual o Palmeiras. Vamos para o segundo tempo aqui no Parque Antártica em São Paulo. Dois para o Palmeiras, zero para o Grêmio. Vai apitar o Wilson de Souza Mendonça, que conversava ali com o Zinho. O Júnior já vai se posicionando aqui pelo lado esquerdo. Está aí o árbitro pernambucano. Vai começar o segundo tempo. 15ª rodada no Campeonato Brasileiro 99, para o amigo assinante. Autorizando o Wilson de Souza Mendonça, começa o segundo tempo aqui no Parque Antártica. Posse de bola para o Palmeiras lá com Zé Maria. Tirou lá de trás o Roger. Essa bola vai ficar ali para o Alex. Ele que fez o primeiro gol da partida. Chegou para o desarme ali o Chay, que de Jair também estava no lance. Marca falta o árbitro e agora o primeiro cartão do jogo. Cartão para do o Scheidt, camisa número 4. Já. Tá Ele confirmado. que voltou da seleção brasileira machucado, sentindo dores musculares. Teve até ameaçado a sua escalação, mas está confirmado e joga. E a, nesse momento também o Ronaldo Alves, número 3, está sendo advertido pelo árbitro da partida. É, vamos ver se o Wilson de Souza Mendonça não faz aquilo que alguns árbitros fazem. No primeiro tempo, segura, não mostra, maneira, conversa, pede calma, gesticula e volta para o segundo tempo com uma fome de cartões. Vamos ver. Ele logo mostrou agora com um minuto, menos de um minuto, cartão para o Chay. Aí o cartão confirmado para o camisa 4 da equipe do Grêmio. A falta é boa para o time do Palmeiras. Alex Rogério para bater. O Zinho está mais atrás. Confira aí o primeiro minuto do segundo tempo. O time do Palmeiras já está autorizado. Deixa eu dizer que lá na barreira um empurra o outro. Gol! Alex para o Palmeiras. Nenhuma chance para o goleiro do Grêmio. Logo no primeiro minuto do segundo tempo. Que belíssima cobrança do Alex. O Palmeiras faz 3 a 0 no Grêmio. Praticamente uma disputa de pênaltis entre o Alex e o Danley. No primeiro tempo, o primeiro gol do Palmeiras foi no canto esquerdo do, do Danley, que agora colocou a barreira do outro lado, foi proteger a trave esquerda e o Alex não teve dúvida. Colocou por cima da barreira, por cima do Danley, acertou um belíssimo chute no ângulo direito do goleiro do Grêmio. E tá aí o Alex que volta em grande estilo ao time do Palmeiras. Quarto gol do Alex no campeonato, vigésimo quarto do Palmeiras. Aí o Fabinho encosta na defesa e embola tudo ali no meio da área. Todo mundo marcando só o Evair, às vezes também o Paulo Nunes que sai muito bem da área e não traz com ele a defesa do Grêmio. Com isso fica muito fácil o Palmeiras tocar a bola. Olha, Olha o Júnior, bateu pro gol! Gol! Quarto do Palmeiras, Júnior, sete minutos do segundo tempo, Júnior na saída do Darley. Quatro para o Palmeiras, zero para o Grêmio, pintando uma goleada do Palmeiras em cima do Grêmio aqui. Olha a bola do Alex, você está vendo de novo. E o Júnior, num sutil toque contra a saída do goleiro do Grêmio. É isso, exatamente o que eu estava dizendo. O Palmeiras tem muita facilidade para tocar a bola, porque já não tem mais nem a segunda bola a equipe do Grêmio. Com isso, com a passagem dos laterais pela, por trás da zaga da equipe é, do Grêmio, um lançamento bem feito, como foi o caso do Alex agora, o do Zinho para o Alex no lance anterior em que o Darley saiu dividindo com a camisa 10 do Palmeiras. Fica muito fácil entrar na área da equipe do Grêmio e com espaço. O Darley não tem absolutamente culpa nenhuma, porque ele, quando vai sair na bola, quando vai orientar a sua defesa, já tem um jogador vestido de verde na frente dele sozinho. Seu Juninho, você saiu com a mão nas costas aí, rapaz? Não, no intervalo eu estava com a dor já aqui nas costas, né? pediu o Bill é, me dar um, uma coisa, passou um spray, mas no tempo... Ah, veio a dor, pedi para sair, então o Tchel tá mais com gás. Falou aí o Júnior ao Carlos Lima nessa alteração do Palmeiras aos 25 minutos do segundo tempo. Entrou o Thiago para a saída exatamente do Júnior. 4 para o Palmeiras, 0 para o Grêmio. Você está vendo aí a falta sofrida pelo Rogério. O Vasco empata. 
Ramon, Vasco 1, um, Gama 1. Um. Respondeu rápido o Vasco da Gama, lá em São Januário. Olha a cobrança do Zé Maria, meteu para dentro. Gol! Zé Maria! 26 minutos direto para a área, direto para o gol. Quando o Darley percebeu, não dava mais. 5 para o Palmeiras, 0 para o Grêmio. Você vê de novo aí, ó. Quarto gol de bola parada do Palmeiras. Nesta, eu acho que o Danilo teve, teve culpa, ele não tem nada que tá ali. Ele tem que cobrir o, a segunda trave. Um jogador cobra primeiro, o outro fica no meio, além da dupla de zaga proteger os cabeceadores do Palmeiras. Outro erro do Danilo no jogo. E agora o Zé Maria se deu muito bem nesta cobrança. Fez até um belo gol, viu, Jota? Daniel, a gente poderia definir esta goleada aqui, vamos ver o Palmeiras, porque o Jackson está chegando, tocou para o Edmilson, chegou, saiu da marcação, Gol! Edmilson, seis para o Palmeiras, zero para o Grêmio, numa saída rápida do time do Palmeiras, e o Edmilson faz o sexto gol do Palmeiras. É, eu sei, perguntando sobre uma definição dessa goleada, é claro que é surpreendente por se tratar de um Palmeiras e Grêmio, mas diante das, das circunstâncias, o Grêmio, eu repito, remendado, e esse é o termo, tá aí o primeiro gol do Edmilson confirmado, e como ele ganha ali da defesa do Grêmio, olha o Roger não consegue chegar e fica fácil para ele, ficou de frente para o Darley. O Palmeiras entrou num, num, num ritmo muito forte, enquanto que o Grêmio entrou praticamente para se defender e acabou não conseguindo surpreender a equipe do Palmeiras. E pior, tomando uma goleada histórica realmente aqui no Palestra Itália, o, o lance teve efeito na substituição do Luiz Felipe Scolari, que colocou dois jogadores para puxar o contra-gol, principalmente esse aí que está brincando com o telefone de ligar para a torcida dedicar o gol aos palmeirenses. Ele puxou bem o contra-golpe, deu a opção de passe para o Jackson, se livrou do Roger e acabou fazendo um belo gol aqui no Palestra Itália. Eu acho que esse gol deve selar a goleada do Palmeiras. Será que vem mais? Ó? Claro, da comissão técnica, a chegada agora do Claudio Duarte, a diretoria, está complicada a vida do Grêmio, termina o jogo, seis para o Palmeiras, zero para o Grêmio aqui no Parque Antártica.